বাতিলের প্রশ্নটা না এটা আপনার ভয়েড এবং ইস্যু ম্যালেন ভয়েড বাতিল হয় যেটা জন্ম হয়েছে সেটাকে আপনি বাতিল করতে পারেন বা যার জন্মতাই আপনার একটা স্টিল বন সেটাকে মারার কোনো প্রশ্ন আসে না বাতিল হয় সেটাই যেটা জীবিত ছিল এটা কখনোই বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসাবে এরকম একটা সংগঠনকে কখনোই একটা বৈধতা দিতে পারে না সো সেই কারণে আমাদের যে মামলাটা হয়েছিল হাইকোর্ট ওটাই বলেছে যে এদের নিবন্ধন কখনোই বৈধ ছিল না এটা নাল এন্ড ভয়েড ভয়েড এমন ইস্যু ঠিক আছে সো বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে কখনোই স্বীকৃতি দেয়নি দিতে পারে না কারণ তাদের গঠনতন্ত্র হচ্ছে আমার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন তার সঙ্গে সংঘর্ষে তারা বিশ্বাস করে না যে সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন তারা পার্লামেন্টে যে আইন করার এক্তিয়ার আছে সেটা তারা বিশ্বাস করে না কারণ তারা রাষ্ট্র একটি থিওক্রেটিক স্টেট প্রতিষ্ঠা করতে চায় অর্থাৎ এই রাষ্ট্র ভেঙে একটা থিওক্রেসি থিওক্রেটিক স্টেট তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই রাষ্ট্রের ভিতরে থেকে যেখানে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এটা তারা অস্বীকার করে তারা মনে করেন তাদের সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছে ঐশ্বরিক এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে তারা শাসন শোষণ করবে যেমন কি হয়েছিল মধ্যযুগে রাজা বাচ্চাদের যুগে তারা শাসন করত শোষণ করত মানুষের উপরে মানুষ কিন্তু তখন মানুষ হিসেবে গণ্য হতো না তারা নাগরিক নিশ্চয়ই তখন ছিল না তারা ছিল প্রজা বা অবজেক্ট বা চাতক নাগরিক অধিকার ছিল না তো এখন এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে তারা শাসন শোষণ করার জন্য এরকম একটি রাষ্ট্র তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেটা তাদের যে ফাউন্ডার মৌদুদি এটা মৌদুদির চিন্তা এবং তাদের যে গঠনতন্ত্র সেই গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণ করল এটা পরিষ্কার করতে মানে এখন নিশ্চয়ই আমাদের দেশের জনগণ যার উইল ইজ সুপ্রিম যেটা আমাদের বাংলাদেশ যখন একটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল দশই এপ্রিল একাত্তরে তখন বলা হয়েছে আমাদের জন্ম সনদে যেটা ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলামের হাতে রচিত হয়েছে পরিষ্কারভাবে যে উইল অফ দ্য পিপল ইজ সুপ্রিম এবং সেটাই অ্যাজ আ সলিড এক্সপ্রেশন অফ দ্য উইল অফ দ্য পিপল হচ্ছে আমাদের সংবিধান যেটা সর্বোচ্চ আইন সো তারা বিশ্বাস করে না পার্লামেন্টের বা কোনো বাহ্যিক প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বা কোনো অর্গানের আইন করারই ক্ষমতা আছে কারণ তারা মনে করে আইন হচ্ছে ঐশ্বরিক এবং তারাই জানে সেই আইনগুলো কি এবং আমাদের এই মামলা আমরা প্রশ্ন করেছিলাম খুব পরিষ্কারভাবে যে আপনাদেরকে কোথায় কবে কখন আপনারা পাওয়ার অফ এটনি পেয়েছিলেন এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা যার তার থেকে সেই আইন এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে সো আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা যারা করছেন অথবা জনগণকে যারা সেবা দিচ্ছেন আমাদের গঠনতন্ত্র আমাদের সংবিধান অনুযায়ী তারা সেবা দিচ্ছেন কেবল জনগণকে জনগণ হচ্ছে সকল ক্ষমতার মালিক এবং জনগণ তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে সো তারা যেটা বিশ্বাস করে কোনো জবাবদিহি না তাদেরকে ভোট দেওয়া মানে তারা মনে করেন নবী রসুল করিমকে ভোট দেওয়া এবং তাদেরকে যদি কোনো ক্রিটিসাইজ করা হয় তাহলে তারা মনে করেন তাদের যে ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে তারা শাসন শোষণ করতে চান এটা আপনার বিধাতা আল্লাহ যে যেটাই বলুক না কেন তাকেই ক্রিটিসাইজ করা তো আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অর্ডার আর পিও যে আইন আছে সেখানে পাঁচটা অযোগ্যতা আছে প্রথম অযোগ্যতা হচ্ছে কোনো দলের গঠনতন্ত্র আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সংঘর্ষী হতে পারবে না যেটা আমরা বললাম যে সকল ক্ষমতার মালিক যে জনগণ আমাদের সংবিধান যে সর্বোচ্চ আইন এটাই তারা বিশ্বাস করে না পার্লামেন্ট আইন করতে পারে প্রণয়ন করতে পারে এটাও তারা বিশ্বাস করে না তাহলে তারা পার্লামেন্টের ইলেকশন কেন করতে চায় দু নম্বর অযোগ্যতা হচ্ছে যে বৈষম্য করা যাবে না দল আপনার ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ ভিত্তি আমরা তাদের গঠনতন্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে কোনো নারী বা নন মুসলিম এই দলের প্রধান হতে পারবে না এখানে সিস্টেম্যাটিক বৈষম্য আছে তাদের যে দল যে তাদের যে কাঠামো তিন নম্বর হচ্ছে এটা কোনো আমাদের দেশে যে কমিউনাল হারমোনি আছে এটাকে বিনষ্ট করতে পারবে না আমরা পত্রপত্রিকার থেকে দেখেছি বিভিন্নভাবে আমাদের যে একটা কমিউনাল হারমোনি সেগুলোকে তারা নষ্ট করে তাদের বক্তব্য দিয়ে সেটার প্রতিমান এবং তাদের জন্মদাতা মধুদি পাঞ্জাব রায়ট হয়েছিল 
তো সেখানে একটা মুনির কমিশন রিপোর্ট আপনারা গুগল করে সেটা পাবেন সেখানে কনক্লুশন টানা হয়েছিল যে যারা এই পাঞ্জাব রাইড করেছিল তার বিভিন্ন নদুদি ছিলেন তাদেরকে যদি এক রুমে রেখে বলা হয় মুসলমানদের সংজ্ঞা দাও তারা একে অপরকে খুন করবে কে মুসলমান এখানেই তারা আপনার একমত হতে পারেন না সো এখানে বিভাজন এবং আপনার কমিউনাল ডিসহারমনি তারা যে করছে শুধু বিভিন্ন ধর্মের ভিতরে তা না মুসলমান মুসলমানের ভিতরেও তারা বিভাজন তৈরি করছে যে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ ছাড়াও এটা ওয়াহাবি হানাফি শিয়া সুন্নি কাদিয়ানি থেকে কে মুসলমান মুসলমানের সঙ্গে কি এখানে তারা একমত হতে পারে না অথচ তারা যদি একটা রাষ্ট্র বা একটা আপনার রাজতন্ত্রের মতো যদি তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় একটা থিওক্রেটিক স্টেট তখন প্রথম কাজ হচ্ছে ওই রাষ্ট্রকে সঙ্গে দিতে হবে মুসলমানকে তো সেইখানে কিন্তু বেঁধে যাবে চার নম্বর অযোগ্যতা হচ্ছে যে এটা কোনো আপনার বিদেশি দলের শাখা প্রশাখা বা এই দলের শাখা প্রশিক্ষা বিদেশে থাকতে পারবে না আমাদের এই পিটিশনে আমরা যেটা বলেছি যে এরা হচ্ছে জন্ম হয়েছে এদের ভারতে এদের হেডকোয়ার্টার্স পাকিস্তানে এটা একটা মাল্টি ন্যাশনাল ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তাদের আপনার অফিস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আছে এবং সিদ্ধান্তগুলো থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো পলিসি ডিসিশন এবং ফাইন্যান্সিং গ্লোবাল আর অ্যাক্টিভিটি হয় কি করতে হবে কি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে লোকাল অ্যাক্টররা সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করে সিদ্ধান্ত কিন্তু বাংলাদেশে হয় না কিছুটা আমরা অ্যানালজি করেছিলাম কোকো কোলা মতো যেমন কোকো কোলা বাংলাদেশ লিমিটেড শব্দটা আছে কোকো কোলা ভারত ইন্ডিয়া লিমিটেড কোকো কোলা পাকিস্তান লিমিটেড মনে হচ্ছে আলাদা আলাদা কোম্পানি কিন্তু হোল্ডিং কোম্পানি অ্যাটলান্টিকে হোল্ডিং কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় কোথায় কি হবে তো আমরা বলেছিলাম যে জামাত ইসলামের সেরকম খালি লিমিটেড শব্দ যদি নেই এটা যখন আমরা আদালতে বলেছিলাম তখন কিন্তু তারা তাকে নাম পরিবর্তন করেছে নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ জামাত ইসলাম জিতেছে আমরা বলেছিলাম ব্র্যাকেটে ছিল জামাত ইসলাম ব্র্যাকেটে বাংলাদেশ সো উই আর হ্যাভিং সাম লিটল ইম্প্যাক্ট সো এরকম একটা এরা মাল্টি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের মতো এটা একটা অযোগ্যতা আর ফাইনালি কোনো ওয়ান পার্টি স্টেট এই দিকে তারা কোনো রাজনৈতিক দল এরকমভাবে অবসর হতে পারবে না ওদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যেহেতু তারা বলছে যে তারা হচ্ছে আপনার ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে তারা এই পৃথিবীতে শাসন শোষণ করতে চায় কিন্তু এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা তাদেরকে আদৌ পাওয়ার পেটনে দিয়েছে কি না সেটা অস্পষ্ট এবং তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করাই মানে এটা হচ্ছে আপনার ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে আঘাত দেয় তারা যেটা বলবে সেটাই সত্য অন্য কোনো অল্টারনেটিভ ফিল থাকতে পারবে না এবং সেটা হচ্ছে আপনার ব্লাসফেমি আইনে তখন কিন্তু জনগণের উপরে খরচ চড়া হবে সো অথচ গণতন্ত্র এবং আমাদের সংবিধানে আপনার রাজনৈতিক দলের এখানে ভিত্তি হচ্ছে জনগণের থেকে তারা ফিটিসিজমস নেবে কিন্তু সেই পক্ষ তারা তাদের গঠন দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে সো বেসিক্যালি তাদেরকে তারা ছাড়া অন্য কোনো দল থাকতে পারবে না তারা ছাড়া বা তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা বা মত প্রকাশ করা যাবে না ধর্মের ভেতরেও কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মে কিন্তু কোনো পোপ সিস্টেম নাই অর্থাৎ কোনো মিডল ম্যান নাই আপনাকে নিজেকে পড়তে হবে নিজে বুঝতে হবে অর্থাৎ কেউ বলে দিতে পারবে না যে ইন্টারপ্রিটেশনটা শুধু এরকম হবে সে যেভাবে দেখছে সেটাই আপনাকে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনাকে নিজে পড়ে নিজে বুঝতে হবে সো কিন্তু জামাত ইসলাম যেটা বলে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই হচ্ছে দ্য ওনলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং এর বাইরে যে কথা বলবে সে হচ্ছে আপনার আপনার তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করা মানেই আপনার অস্বীকার করা 